നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് രണ്ടാം ഭാഗമാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം ഗോസ്ബൽ ഓഫ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ഇലവൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയയോട് കൂടെ കണ്ട് വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്ന് അവന് പൊന്നും കുന്തിരുക്കവും മൂരും കാഴ്ച വെച്ചു പ്രൈസുള്ളവർ യേശു ഉള്ള യേശു ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വീടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ബേബി ജീസസ് അല്ലെ ഉണ്ണി യേശു എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ കുഞ്ഞ് യേശു ഉണ്ടായിരുന്ന വീടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രൈസുള്ളവർ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒത്തിരി കാലം കൊണ്ട് പലരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും നമുക്ക് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പല കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തെറ്റായ പല ചിന്താഗതികൾ മാറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ പ്രൈസുള്ളവർ യേശു ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്ന് നമുക്ക് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രൈസുള്ളവർ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഹരോദ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദ്യയിലെ ബത്തലഹേമിൽ ജനിച്ച ശേഷം പ്രൈസുള്ളവർ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ഈ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനും പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ജനനം എപ്പോഴായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പലരും തർക്കമാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ചരിത്രത്തെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചത് യേശുവിന്റെ ജനനത്തോടെയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ജനിച്ച സമയം മുതലല്ല കലണ്ടർ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാം ആണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കലണ്ടർ അത് യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ ദിവസത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയതല്ല എന്നാൽ ആ കലണ്ടർ വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അതിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് തന്നെയാണ് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ കലണ്ടറാണ് എന്നാൽ യേശു ജനിക്കുന്നത് ഈ കലണ്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ കലണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നതിനും നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ഏകദേശം കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബി സി നാലിൽ ആണ് യേശുവിന്റെ ജനനം എന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തമായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ചിലർ ബി സി ആറെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബി സി രണ്ടിലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറെ കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയ ചരിത്ര കണക്കുകൾ ശരിയായി വരാനായിട്ട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് വരുന്ന വർഷം ബി സി നാല് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് യോജിക്കുന്ന അഭിപ്രായമായി കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് യേശു ജനിച്ച വർഷം ഏത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നും വരുന്നില്ല യേശു ചരിത്രത്തിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ആവശ്യമില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് പ്രൈസ് ഉള്ളവർ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ജനനം ഏകദേശം ബി സി നാലിൽ ആണ് എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു ആ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ മലാഖി വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് മോർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോഫസീസ് ഐ മീൻ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാണുവാനായിട്ട് യേശുവിന്റെ ജനനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യേശുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് ജീവിതം കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ യേശുവിന്റെ മരണം അ
പഴയ നിയമത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഉൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുകയാണ് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മഷിഹൈക പ്രതീക്ഷ മെഷ്യാനിക് ഹോപ്പ് ഭൂമിയിൽ ദൈവം നൽകുകയാണ് ഹരലൂയ പ്രോമിസ് ഓഫ് ദ മെസായ മിഷികായെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്വം ദൈവം മനവരാശിക്ക് നൽകുന്നത് അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഷിയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഐസായ ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ വിച്ച് പ്രൊഫസൈസ് അബൌട്ട് ദി ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഏഴിന്റെ പതിനാല് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ therefore the lord himself will give you a son behold the virgin shall conceive and bear a son behold the virgin shall conceive and bear a son call his name emmanuel and call his name immanuel praise the lord nokku ivide valare vyaktamayitte eshiyavu pravajichukayana devam ningalkku oru adayalam tharum aa adayalam endana kanyaga garbhiniyai ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും പ്രൈസ് ലോൺ എന്തുകൊണ്ടായത് അടയാളം എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണം ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മുൻപ് നടന്നിട്ടില്ല ഇനി ഒട്ടും നടക്കുകയുമില്ല സോ ജീസസ് ബർത്ത് വാസ് യുണിക് യേശുവിന്റെ ജനനം അതുല്യമായിരുന്നു കന്യകയിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് പിറന്നത് യേശുവിന്റെ കന്യകാ ജനനത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയും തിരസ്കരിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ലോകമെമ്പാടും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് ഇക്കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട് പ്രൈസ് ലോൺ എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ജനനം ഒരു കന്യകയിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് യശയാവ് പ്രവചിച്ച പ്രവചനം മാത്രം മതി യേശുവിന്റെ കന്യകാ ജനനത്തെ അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഹരിലൂയ്യ ദൈവം മുൻകൂട്ടി പദ്ധതി ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ആസൂത്രണ പ്രകാരമാണ് കന്യകയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നത് മറിയേതയും അതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഇടയായി യേശുവിന് ജനനത്തിങ്കൽ മാത്രമല്ല യമേൻ ആ വാക്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന പേർ വിളിക്കും ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ പ്രൈസ് അല്ലോ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് യഹോവ ശമ്മ യഹോവ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന പദം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന സമാനമായ സാമ്യമുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഇമ്മാനുവേൽ ഏമേൽ ഏൽ എന്നാൽ ദൈവം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ അപ്പോ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേരാണ് ആമേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേരാണ് പ്രൈസ് അല്ലോ ഇവിടെ ആ പ്രൈസ് അല്ലോട് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരു അനർത്ഥം വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറയാറ് ഉണ്ട് ആ ആശയത്തിലല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി തന്നെ ദൈവമാണ് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രൈസ് അലോൺ ഈ പേര് മറ്റാർക്കും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല യേശുവിന് മാത്രം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാമമാണ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ പ്രൈസ് അലോൺ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ജനനത്തിലൂടെ ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ ഇറങ്ങി വരുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തെ നിറവേറ്റുക കൂടെയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വരവിനെ ആദ്യത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രവചനങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൽ നിറവേറിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രൈസ് അല്ലോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ ആ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നിറവേറിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ പഴയ നിയമ പ്രവാചകങ്ങളിലൂടെ കാത്തിരുന്ന മിഷിഹ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ജനനം ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ യശിയാവ് സുവ്യക്തമായി പ്രവചിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മറിയ അവയെ വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ യോസഫും മറിയയും തമ്മിൽ അവയെ സന്ധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗർഭിണിയായി അവയെ കന്യകയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗർഭിണിയായി ഒരു മകന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് നാം മത്തായി ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുകയാണ് മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് മീക പ്രവാചകൻ അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു എവിടെ ജനിക്കും എന്ന് കൃത്യമായി മുന്നമേ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഈ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ യശിയാവാകട്ടെ മീഖായാകട്ടെ ഇവരൊക്കെ യേശു ജനിക്കുന്നതിനും ഏഴെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് പ്രൈസ് യേശു ജനിക്കുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ക്രിസ്തു കന്യകയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുമെന്നും ക്രിസ്തു ബത്ലഹേമിൽ നിന്ന് ജനിക്കുമെന്നും അവരിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി അഞ്ചിന്റെ രണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീയോ ബത്ലഹേം യഫ്രാത്തെ നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടുന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേയുള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ മീക രണ്ട് കാര്യങ്ങളിവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഒന്ന് യേശുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് അത് ബത്ലഹേമിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ബത്ലഹേമിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ബത്ലഹേമിൽ ജനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ആരംഭം ആ ബത്ലഹേം മുതലാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് വ്യക്തമാക്കാനാണ് അടുത്തു പറയുന്നത് അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേയുള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ ഫ്രം ദി ഏൻഷ്യൻറ് ഓഫ് ഡേയ്സ് ഹി വാസ് ദർ ഹലിലൂയ അപ്പോ യേശുവിന്റെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രൈസ് ഹലിലൂയ യേശുവിന്റെ പാസ്റ്റ് ഇറ്റേണൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് പുരാതന നിത്യതയെ കാണിക്കുന്ന ആ പ്രയോഗം കൂടി അതിനോട് ചേർത്ത് മീഖ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഹരിലൂയ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഈ ഭൂമിയിലെ ആരംഭം മാത്രമല്ല അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നവനാണ് ഹി വാസ് ദയർ ഇൻ ദി ആൻഷ്യൻറ് ഓഫ് ഡേയ്സ് പ്രൈസ് ഉഹമേൻ അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പദം കൂടെ ചേർത്താണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് പാസ്റ്റിറ്റേണൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് പുരാതന നിത്യത പൂർവകാല നിത്യത യേശുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മീഖ പറയുന്നത് പ്രൈസ് അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുന്നത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബത്ലഹേമിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഹലിലൂയ ഹെമേൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളെ കണക്കുകൂട്ടി പറയുന്നവർ പ്രവചനം പറയുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പലരും ഈ വ്യക്തി ജനിച്ച സമയത്ത് ഒരു പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നില അനുസരിച്ച് ഗ്രഹനില അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ നില അനുസരിച്ച് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നൊക്കെ ചിലര് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രവചിക്കാറുണ്ട് പ്രൈസ് അല്ലോൺ മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ജാതകം കുറിക്കാറുണ്ട് ഹലലൂയ എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ജാതകം കുറിച്ചത് യേശു ജനിച്ചതിന് ശേഷമല്ല യേശു ഉണ്ടാകുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പിറന്ന ഉണ്ടായ സമയം മുതൽ യേശു എവിടെ ജനിക്കും ആരിൽ നിന്ന് ജനിക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യും യേശു എങ്ങനെ മരിക്കും യേശു എങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും യേശു എങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ രക്ഷകനായിരിക്കും എന്നെല്ലാം മുന്നമേ തന്നെ ഏ ടു ഇസഡ് പ്രവചിക്കുവാനിടയായി മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിത ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇനി അഥവാ സുവിശേഷങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രൈസ് ഹാമിൻ പഴയ നിയമം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ജീവിത നാൾ വഴികളെ അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതകരമായ വസ്തുത ഹരിലൂയ അപ്പോൾ യേശുവിനെ പോലെ മറ്റൊരാളില്ല യേശു ജനിച്ചതുപോലെ വേറൊരാൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ല യേശു ചരിത്രത്തെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിച്ചതുപോലെ വേറൊരാൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയൊട്ട് കഴിയുകയുമില്ല ഹാലിലൂയ അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്ന് ആരിൽ നിന്ന് ജനിക്കും കന്യകയിൽ നിന്ന് ജനിക്കും മറിയ യേശുവിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കന്യകയായിരുന്നു മേൻ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രൈസ് അല്ലോൺ രണ്ട് യേശു ജനിക്കുന്നത് ബത്ലഹേമിലായിരിക്കും എന്നും നമ്മൾ ഹേമേൻ മിഖ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുവാൻ ഇടയായി അതിനനുസരിച്ച് യേശു ബത്ലഹേമിൽ തന്നെ ജനിച്ചു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് അല്ലോൺ ഈ യേശുവിന്റെ ജനനം ബത്ലഹേമിൽ സംഭവിക്കാനായിട്ട് ചില കാരണങ്ങൾ കൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രൈസ് അല്ലോൺ ഹേമേൻ സ്ത്രോത്രം യേശുവിന്റെ
യോസഫ് വളർത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന യോസഫ് അവര് ഗലീലയിലെ നാസറത്തിൽ ആയിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും പലസ്തീനെ അക്കാലത്ത് മൂന്ന് പ്രോവിൻസുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പ്രോവിൻസ് ഗലീല മധ്യഭാഗത്തുള്ളത് ഷമരിയ അതിനും തെക്കു ഭാഗത്താണ് യഹൂദ്യയും ഈ പറയുന്ന ആ യഹൂദ്യയിലെ ബത്തലഹേമും എരിശലേം ദേവാലയം അതിനടുത്തുള്ള എരിശലേമും ഒക്കെ ഈ തെക്കു ഭാഗത്തെ പ്രോവിൻസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ യേശു തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള യഹൂദ്യയിലെ ബത്തലഹേം എന്ന് പറയുന്ന ദാവീദിന്റെ മുത്തശ്ശനായ ഇഷായിയും ബോവസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ദാവീദിന്റെ അപ്പനായ ഇഷായും മുത്തശ്ശനായ ബോവസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദാവീദിന്റെ പട്ടണം എന്ന് ദാവീദ് ജനിച്ചു വളർന്ന പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ബത്തലഹേമിൽ ജനിക്കുമെന്ന് മീഖ പ്രവചിച്ച പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ യോസഫും മറിയയും ഈ ബത്തലഹേമിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് പ്രൈസ് അല്ലോഡ് ഐ മീൻ ആ സമയമാകുമ്പോൾ ലൂക്കോ സുവിശേഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അന്നത്തെ കൈസർ അഗസ്തോസ് കൈസർ ഹേമേൻ ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു എല്ലാവരും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സെൻസസിൽ പങ്കുചേരണം പ്രൈസ് അല്ലോ എന്ന പേർ വഴി ചാർത്തണം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സെൻസസിന് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു അപ്പോ ആ സെൻസസ് നടത്താനായിട്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ പിതൃനഗരത്തിൽ ചെന്ന് അവരുടെ കുടുംബ പേരുള്ള നഗരത്തിൽ ചെന്ന് വേണം അത് ചെയ്യാൻ എന്നും ആ കൽപ്പനയുടെ അനുബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ഈ കൈസറിനോട് ആരാ ഇടപെട്ടത് ഈ സമയത്ത് ഈ സെൻസസിനുള്ള കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ പ്രൈസ് ലോഡ് അത് അവരവരുടെ ജനിച്ച പട്ടണങ്ങളിൽ തന്നെ ചെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ കൽപ്പനയിൽ അനുബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരാ ഇടപെട്ടത് ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല ഹരിയ യേശു പ്രവാചകനായ മീഖ പ്രവചിച്ചതുപോലെ ബത്ലഹേമിൽ ജനിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ വളർത്തച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ അവരും ബത്ലഹേമിൽ എത്തിച്ചേരണം ഗലീലയിൽ നിന്ന് പത്ത് എഴുപത് മൈൽ അന്ന് സഞ്ചരിക്കുക അതും പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നാളുകൾ നീളുന്ന പ്രയാണമാണ് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തുള്ള യാത്രയാണ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഈ അവരവരുടെ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ഈ പേർ വഴി ചാർത്തണമെന്നുള്ള കൽപ്പന നിമിത്തം സ്ട്രീറ്റ്സ് എല്ലാം ഫുള്ളാണ് റോഡ്സ് എല്ലാം ഫുള്ളാണ് ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നു തിക്കും തിരക്കും പിടിച്ച് ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരിടത്തേക്കൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഇവരും സഞ്ചരിക്കണം പക്ഷെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന മറിയയുമായിട്ട് യോസഫ് ബത്തലഹേമിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അല്ലാതെ അവർക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇത് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ അവർ ബത്തലഹേമിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് എത്ര അതിശയകരമായാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൈ അതിന്റെ പിന്നിൽ ചലിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ അവർ ബത്തലഹേമിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ വെച്ച് മറിയയ്ക്ക് ഹേമിൽ പ്രസവവേദന ഉണ്ടാവുകയും കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുകയും കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് മത്തായി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹേമേൻ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹേമേൻ സ്തോത്ര ഹേമേൻ കാണുന്നു ഹലിലൂയ്യ നോക്കൂ ഹേമേൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹെരോദാവിന്റെ അക്കാലത്ത് ഈ യഹൂദ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഹെരോദ ഗ്രേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ ഹെരോദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹെരോദ രാജാവാണ് ആ ഹെരോദാവിന്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദിയിലെ ബത്രഹേമിൽ ജനിച്ച ശേഷം യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ വിവരണം ഇവിടെ മത്തായി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ലൂക്കോസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് യേശുവിന്റെ ജനന സമയത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ലോഡ് അവര് ബത്തലഹേമിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വീട് എടുക്കുവാനായിട്ട് താമസിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ വീട് കിട്ടിയില്ല എല്ലാ വീടുകളും നിറങ്ങിരുന്നു ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഈ നാൾ വഴി ചാർത്തുവാൻ പേർ വഴി ചാർത്തുവാൻ വന്നവരെ കൊണ്ട് നിറങ്ങിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഹേമയിൽ സ്ത്രോത്രം ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി എന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു യേശു ജനിച്ച സ്പോട്ട് അത് വഴിയോരമാണോ പശുത്തൊട്ടിയാണോ പശു തൊഴുത്താണോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഗ്ലൂക്കോസ് അങ്ങനെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹേമയിൽ വഴിയമ്പലത്തിൽ സ്ഥലമില്
പശുത്തൊഴുത്ത് കണ്ട് ഒരു മറ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടാകാം പ്രൈസ് ലോൺ എനിവേ പശു തൊട്ടിയിൽ മാങ്കർ പശുവൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന പശു തൊട്ടിയിൽ അതിനെ കുഞ്ഞിനെ ഐ മീൻ കിടത്തുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാക്കി ഒരു തൊട്ടിലാക്കി ഐ മീൻ യോസഫ് വേറെ സഹായത്തിനായി ഒരു പക്ഷേ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല നോക്കുക ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവ് ഹേമേൻ സമ്പന്നനായ സർവസമ്പന്നനായ സകലത്തിന്റെയും ഉടയവനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ സമ്പന്നത നമുക്കുണ്ടാകുവാൻ ദരിദ്രനായി ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്ന ദൈവകൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പൗലോ സപ്പോസലൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹലലൂയ്യ കേവലം ഒരു വാക്കു കൊണ്ട് സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവ് സകലത്തിന്റെയും ഉടയവനായ കർത്താവ് പ്രൈസ് ലോഡ് കെ വി സൈമൺ എന്ന മഹാകവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹീത ദൈവോചന പണ്ഡിതനായ ആ മനുഷ്യൻ ഹെമേ ആ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ദൈവ കരുണയിൻ ധനമാഹാത്മ്യം നാവാൽ വർണ്ണ്യമോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലി ലൂയ്യ മറ്റൊരു ഗാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് പട്ടിനുള്ള മൂലവസ്തു സൃഷ്ടി ചെയ്ത ദൈവമേ നിൻ ക്ലിഷ്ടമാം കിടപ്പ് കണ്ടു ഞാൻ നമിക്കുന്നേ ശ്രീ നരപതിയെ സിയോൻ മനവാളനെ എന്ന് അദ്ദേഹം പാടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രൈസ് ലോഡ് ഹേമനപ്പോ ഈ യേശുവിന്റെ ക്ലിഷ്ടമായ ദരിദ്രമായ കിടപ്പിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യമാണ് എന്ന് അപ്പോസ്ലനെ പൗലോസ് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യമാണ് യേശുവിനെ ദരിദ്രനായി പിറക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവകൃപ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഹേമൻ ഇടയായത് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പോ യേശു ജനിച്ച ശേഷം ഹാലി ലൂയ്യ അവിടേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ വരാം ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ വിദ്വാൻമാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിനകത്ത് മൂന്ന് പേരാണ് എന്ന ചിന്ത എങ്ങനെയോ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഹാലി ലൂയ്യ മൂന്ന് പേരാണെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മൂന്നിൽ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വിദ്വാൻമാരെന്നാണ് സ്തോത്രം മത്തായി കുറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാലി ലൂയ്യ മാഗീസ് വിദ്വാൻമാർ അവരെ ഒന്നിലധികം പേർ രണ്ടു പേരാകാം മൂന്ന് പേരാകാം നാലു പേരാകാം ഇനി പത്ത് പേരായാലും നമുക്ക് വിഷയമൊന്നും ഇല്ല വിദ്വാൻമാർ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആ ചിന്ത വന്നത് സാധ്യത കൂടുതൽ മൂന്ന് പേരാകാനാണ് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കാരണം അവർ യേശുവിനെ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊന്ന് മോര് കൊന്തിരിക്കം എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ച വച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാഴ്ച വച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്ന് പേരായിരിക്കാം വന്നത് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ച വച്ചു എന്ന സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പേരാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല പ്രൈസ് ലോൺ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്ന് പേരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹാലി ലൂയ്യ പ്രൈസ് ലോൺ ഐ മീൻ മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് യേശു ജനിച്ച സമയത്തു തന്നെ ഈ വിദ്വാൻമാർ ഈ മാഗീസ് എത്തി എന്നുള്ളത് അതും തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം പ്രൈസ് ലോൺ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹേമേൻ ലൂക്കോസ് വിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മഹാ മറ്റൊരു മഹാപ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ലൂക്കോസ് വിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് എയ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ആ യേശുവിന്റെ ജനന സമയത്ത് അന്ന് എന്ന് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ലോഡ് ലൂക്കോസ് വിശേഷത്തിൽ ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ പ്രൈസ് ലോഡ് അന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് കൺട്രി സൈഡ് അല്ലെ പ്രൈസ് ലോഡ് ഫീൽഡിൽ വെളിം പ്രദേശത്ത് പ്രൈസ് ലോഡ് ഫീൽഡിൽ ഇടയന്മാർ രാത്രിയിൽ ഇൻ ദ നൈറ്റ് ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ കാവൽ കാത്ത് പാർത്തിരുന്നു കാവൽ കാത്ത് വെളിയിൽ പാർത്തിരുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ഇവിടെ മറ്റൊരു സാധ്യതയുള്ളത് യേശുവിന്റെ ജനനം ഡിസംബറിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധ്യത തള്ളിക്കളയുവാൻ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടെ യേശു ജനിച്ചത് ഡിസംബറിലാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും പ്രൈസ് ലോഡ് പലസ്തീനിൽ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും തണുപ്പ് കാലമാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് തണുപ്പ് കാലത്ത് ആടുകളെ വെളിം പ്രദേശത്ത് വിട്ടേക്കുകയില്ല ഇടയന്മാർ വെളിം പ്രദേശത്ത് പാർക്കുകയും ഇല്ല
മേബി സെപ്റ്റംബറിലായിരിക്കും എന്ന് പൊതുവെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് എനിവേ നമുക്കത് വിഷയമല്ല യേശു ജനിച്ചു എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇനി ഡിസംബറിലോ സെപ്റ്റംബറിലോ ഏത് മാസമായിക്കൊള്ളട്ടെ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം യേശു ജനിച്ചു അതിനാണ് പ്രാധാന്യം അവയിൽ വിഷയം അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രൈസ് ലോൺ നോക്കൂ അന്ന് ഇടയന്മാർ രാത്രിയിൽ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ കാവൽ കാത്ത് വെളിയിൽ പാർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ അവരുടെ അരികെ നിന്നു കർത്താവിന്റെ തേജസ് അവരെ ചുറ്റി മിന്നി അവർ ഭയപരവശരായി തീർന്നു നോക്കൂ രാത്രി ആടുകളെ പാർ കാത്ത് വെളി പ്രദേശത്തെ ഇടയന്മാർ പാർക്കുമ്പോ അവരുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ദീപട്ടികൾ എന്തോ ആ വിളക്ക് റാന്തലുകൾ പന്തങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് രാത്രിയിൽ അതിനെ വെല്ലുന്ന ഒരു വലിയ തേജസ് ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അവരെ ചുറ്റി മിന്നി അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോൺ അവരോട് പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട സർവ ജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോൺ ഈ ലോകത്തിന് സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ പ്രതി മാത്രമാണ് ഹരിദൂയ്യ പ്രൈസ് ലോൺ മറ്റൊന്നിലും സന്തോഷിക്കാനില്ല കാരണം ആഗോള മാനവരാശിക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് കാരണം യേശുവിന്റെ ജനനം യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സർവ ലോകത്തിനും ഏത് മതമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് വർഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് വർണ്ണമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് വംശമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് രാജ്യക്കാരായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏതൊരാൾക്കും ഒരുപോലെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാരണം യേശുവിന്റെ ജനനമാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നതാണ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഗ്രേറ്റ് ജോയ് പ്രൈസ് ലോൺ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ വരവ് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആഗമനം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഗ്രേറ്റ് ജോയ് ആണ് മഹാസന്തോഷമാണ് പ്രൈസ് ലോൺ ആ മഹാസന്തോഷം നമ്മെ വിട്ടു മാറാതെ നമ്മുടെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോൺ ഹേമൻ ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുത കാര്യം ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനാണ് ആ ഭാഗം വായിച്ചത് പ്രൈസ് ലോൺ ഹേമേൻ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ദൂതൻ ഈ ഇടയന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ലോകത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു മതഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഹലലൂയ്യ പക്ഷേ കർത്താവ് സുവിശേഷം യേശു ജനിച്ചു എന്ന സുവിശേഷം ആദ്യമായി അറിയിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുറവുള്ളവരായ ദരിദ്രരായ സമൂഹത്തിൽ വളരെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഇടയന്മാരെ ആണ് ഈ സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ കർത്താവ് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനിടയായത് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്നും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണെന്നും ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഹാലിലൂയ്യ പ്രൈസ് ലോൺ ഹേമൻ നോക്കൂ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്ന വിദ്വാൻമാർ മാഗി അവരറിഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രൈസ് ലോൺ അത് അതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം പറയുമ്പോ മത്തായി സുവിശേഷം രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം പറയുമ്പോ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം പ്രൈസ് ലോൺ ഇപ്പോ വിഷയാനുബന്ധമായ ആ സമയം മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞുവിടാം വിദ്വാൻമാർ പണ്ഡിതന്മാർ അറിഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകളിലെല്ലാം അഗാധ പ്രാവീണ്യം പാണ്ഡിത്യമുള്ള മത നേതാക്കന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാഗീസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹരിലൂയ്യ അപ്പോ ആ പണ്ഡിതന്മാർ അറിഞ്ഞതിനും ശേഷമാണ് മത നേതാക്കന്മാർ അറിയുന്നത് ഹരിലൂയ്യ നോക്കൂ ഹേമേൻ മത നേതാക്കന്മാരാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ആദ്യം അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അവരറിയുന്നത് ഇടയന്മാരറിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ മാഗീസ് വിദ്വാൻമാർ പണ്ഡിതന്മാരും അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അവര് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഈ മത നേതാക്കൾ സ്ക്രൈബ്സും പരീഷന്മാരും ഒക്കെ അറിയുന്നത് പ്രൈസ് ലോൺ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഹരിദൂയ ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യമല്ല നമ്മുടെ ഈ എത്രത്തോളം വചനത്തിൽ ആഴമായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് എന്നതൊന്നുമല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് ഹലലൂയ്യ അതിന്റെ അർത്ഥം വചനം പഠിക്കേണ്ടെന്നല്ല പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റും ദൈവമാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എത്രത്തോളം ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ലളിതമായ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി ദൈവത്തോടുണ്ട് ദൈവത്
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം നമുക്ക് റവലേഷൻ തരുന്നത് വെളിപ്പാടുകൾ തരുന്നത് ഹാലിലൂയ്യ പ്രൈസ് നോക്കൂ ഈ പണ്ഡിതന്മാർ യേശുവിനെ യേശുവിന് ജനത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞത് ലോ അവൻ ആകാശത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് സവിശേഷമായ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടിട്ടാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് യേശുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷം എടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഹാലിലൂയ്യ പ്രൈസ് ലോഡ് എന്നാൽ ദൈവവും പാകെ കർത്താവെ ഞാൻ എളിയവനാണ് എന്നെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദി എന്ന വിനയ മനോഭാവത്തോടെ ആയിരുന്നാൽ ഹവേൻ എത്രയും വേഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹാലിലൂയ്യ പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പോ ഹെവേൻ ഈ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹാലിലൂയ്യ ഇനി യേശു ഉള്ള വീടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ യാത്ര തിരിക്കുന്നത് മത്തായി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ വരാം പ്രൈസ് ലോഡ് അവര് യാത്ര ചെയ്ത് ഹെവേൻ എരുഷലേമിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രൈസ് ലോഡ് വിദ്വാൻമാർ എരുഷലേമിൽ എത്തി എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഹാലിലൂയ്യ പക്ഷേ അവര് എത്തിയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ അവര് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി ഹെരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി പ്രൈസ് ലോഡ് അതുവരെ അവരെങ്ങനെയാ വന്നത് നക്ഷത്രം കണ്ടിട്ടാ വന്നത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ട് അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് യേശുവിന്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് നക്ഷത്രം കണ്ടിട്ടാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് ദേ ഹവ് സീൻ എ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാർ ഒരു പ്രത്യേക നക്ഷത്രം കണ്ടു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യേശു ജനിച്ചു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ നക്ഷത്രത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത് എവിടം വരെ എത്തി യരുഷ്ലേമിൽ എത്തി ഹാലിലൂയ്യ പക്ഷെ നക്ഷത്രം ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹാലിലൂയ്യ ഹെമേൻ അവര് പക്ഷെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദിശയിൽ നിന്ന് മാറി എന്ത് ചെയ്തു യരുഷ്ലേമിൽ വന്ന് ഹെരോദ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അവർ വന്നു എന്താ കാരണമെന്ന് അറിയാവോ അവർ ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ലോഡ് അവരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവര് നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടു പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു അവരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം ഈ നക്ഷത്രം അവര് ശ്രദ്ധിച്ചതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് വേറെയും പലരും ഇതേ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇത് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് വേറെയും പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഇതിനെ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എന്ന ആ പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവർക്ക് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനകത്തും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലിലൂയ്യ അപ്പൊ അവര് ആ നക്ഷത്രം കണ്ടു അവരിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണ് എന്നും അവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരിനി എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ഈ നക്ഷത്രം എവിടം വരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നോ അവിടം വരെ അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിന് പകരം യഹൂദ്യയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ ചിന്തയിൽ ബുദ്ധിയിൽ അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഓവർ സ്മാർട്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പ്രൈസ് ലോഡ് രാജാവ് പിറക്കണമെങ്കിൽ അത് കൊട്ടാരത്തിലല്ലേ സാധ്യതയുള്ളത് ഹലിലൂയ്യ അതും യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരെ ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിലല്ലേ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ അവരുടെ ചിന്ത പോകുവാനിടയായി പക്ഷെ ആ ചിന്തകൾ മുഴുവനും തെറ്റായിരുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലിലൂയ്യ യേശു ജനിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ രാജഗോത്രത്തിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല രാജഗോത്രം ദാവീദിന്റെ ഗോത്രമായ യഹൂദ ഗോത്രമാണ് ഏമേ ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിലായിരിക്കും എന്ന് അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് പകരം അവരെന്ത് ചെയ്തു ഓവർ സ്മാർട്ട് കാണിച്ച് ഹെരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനിടയായി അത് നിമിത്തം എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് നിമിത്തം ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നു അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കിടക്കുന്നില്ല ഹാലിലൂയ്യ പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പോ നമുക്ക് ദൈവം മുമ്പാകെ ദൈവം ചില അറിവുകൾ നൽകി തന്നാൽ അത് ദൈവം തരുന്ന ആ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാനുഷികമായ അവയിൽ അമിത ബുദ്ധിയെ
അത് നിമിത്തം ഹെരോദാവ് പിന്നീട് രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ബത്ലഹേമിലെ മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലുവാനായിട്ട് കൽപ്പനയിടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ഒരു ചെറിയ അവിവേകം അതിബുദ്ധി എന്ന് സംഭവിച്ചു അനേകം തലമുറകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു നമുക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് പറയാം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വഴികളിൽ തന്നെ നടക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന പാതയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കണമേ ആ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹരി ലൂയ്യ യേശു ഉണ്ടായിരുന്ന വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തയില് രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചത് യേശു കിടന്ന ശിശു ആയ യേശു കിടന്ന ആ വീട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ ഭാഗത്തിന് തന്നെ തുടർച്ച കർത്താവിന് വരവ് താമസിച്ചാൽ അടുത്ത തവണ അടുത്ത ഫ്രൈഡേ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവോചനത്തിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവിനോട് നമ്മൾ